हेलो एवरी वन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम डिस्कस कर रहे थे एंड नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस पोस्ट मॉडर्निज्म बाकी एजेस और पीरियड्स हमने डिस्कस किए हुए सो पोस्ट मॉडर्निज्म को पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर सो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है लेट ट्वेंटी सेंचुरी में स्टार्ट हुआ लेट ट्वेंटी सेंचुरी स्टाइल एंड कॉन्सेप्ट इन द आर्ट आर्किटेक्चर क्रिटिसिजम दैट रिप्रजेंट अ डिपार्चर फ्राम दी मॉडर्निज्म से डिपार्ट करता है सो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है पोस्ट मॉडर्निज क्या करते हैं पोस्ट मॉडर्निज एक्सेप्टेड द के योस के ऑटिक कंडीशंस एंड स्टार्ट लिविंग विद इट सो न्यू टेक्निक्स आ गए लिटरेचर के अंदर दे एडोप्टेड द न्यू टेक्निक्स वो तमाम टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली सो पोस्ट मॉडर्निज्म को समझते हैं सो इट मीन्स अ नंबर ऑफ ट्रेंड्स या मोमेंट्स आ गए आर्ट्स के अंदर लिटरेचर के अंदर जो कि नाइनटीन सेवेंटीज में डिवेलप हो गए इन रिएक्शन या रिजेक्शन ऑफ द डोगमा प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिस ऑफ द इस्टेब्लिश मॉडर्निज्म ने जो इस्टेब्लिश किए थे इनसे ब्रेक अवे करना एंड वर्ल्ड वार टू का इन्फ्लुंस ऑबियसली रहा पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर influence of the international style and encouraging the use of elements from the historical informal styles and often playful in illusion decoration and complexity so inka style jo hai uh, complex style hai different amalgam of different techniques wo hum dekhenge so typically this age is marked by revival of the historical elements and techniques in co blend together karke new techniques ko uh, use kiya new techniques banaye inhone uh, it has a reliance on the techniques like fragmentation paradox questionable or dusre tamam techniques jo hum aage main discuss kar lunga detail ke sath kis tarah कौन कौन से राइटर्स यूज़ करते हैं लिटरेरी वर्क्स को भी हम देखेंगे सो पोस्ट मॉडर्न वर्क्स आर सीन एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द इनलाइटेनमेंट थिंकिंग एंड मॉडर्निस्ट अप्रोचेस टू लिटरेचर सो पोस्ट मॉडर्निज्म के फीचर्स या पोस्ट मॉडर्निज्म के टेक्निक्स कहे या राइटिंग टेक्निक्स ये जो है दिस आर द राइटिंग टेक्निक्स इंडिविजुअली एक एक करके मैं डिस्कस कर लूँगा द फर्स्ट वन इज द आयरनी यूज़ ऑफ आयरनी पोस्ट मॉडर्निज़म के अंदर आपको मिलेगा एंड यू नो अबाउट द आयरनी की काइंड ऑफ टेक्निक जिसमें यू नो लिटरल मीनिंग के अलावा उसका अपोजिट मीनिंग हो सो स्टायर के लिए ये यूज़ होता है देन कम्स दी प्लेफुलनेस यानी प्ले विद द वर्ड्स राइट सो प्लेफुलनेस आपको मिलेगा पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के अंदर एंड देन ब्लैक ह्यूमर आ जाता है ब्लैक ह्यूमर या जिसको डार्क ह्यूमर भी कहा जाता है सो इट इज़ इट इज़ अ टेक्निक जिसके अंदर क्या किया जाता है सीरियस मैटर्स को डिस्कस किया जाता है इन अ नॉन सीरियस वे में ठीक है सीरियस मैटर को ह्यूमरस वे में रिप्रेजेंट करना ब्लैक ह्यूमर या इसको डार्क ह्यूमर भी कहा जाता है सो so, इसके अंदर बेसिकली टेबू कॉन्सेप्ट्स को टेबू थिंग्स को इन अ कॉमेडिक मैनर या ह्यूमरस मैनर के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है एंड देन कम्स दी अनदर टेक्निक जिसको पास्टिश कहा जाता है बेसिकली इट्स अ कॉपिंग है कॉपिंग टेक्निक है जिसमें क्या होता है प्रीवियस लिटरेरी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उनको मिक्सअप करके उनको इमिटेट करके कॉपी करके एक न्यू टेक्निक बनाना पस्टिज कहलाता है एंड देन कम्स दी इंटर टेक्सुअलिटी आ जाता है इंटर टेक्सुअलिटी क्या है इट रिफर्स टू द टेक्स्ट विथ इन अ टेक्स्ट यानी काइंड ऑफ एलूजन आप कह सकते हो अ काइंड ऑफ नाट एलूजन अ काइंड ऑफ एलूजन जिसमें आप रिफ़र करते हैं टू सम अदर वर्क दूसरे वर्क से यानी दूसरे लिटरेरी वर्क से आप कुछ पीस उठाते हो और अपने वर्क के अंदर उसको कोट करना इंटर टेक्सुअलिटी कहा जाता है राइट शेपिंग ऑफ द टेक्स्ट मीनिंग बाई द अनदर टेक्स्ट इस टेक्निक को इंटर टेक्सुअलिटी कहा जाता है जब मैं लिटरेरी वर्कस को डिस्कस करूँगा तो वहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल्स भी आपको दूँगा 
इन टेक्निक्स के ठीक है अच्छा देन कम्स दी मेटाफिक्शन हमारे पास आ जाता है मेटाफिक्शन ये टेक्निक है जिसमें यू नो राइटर आपको ये शो करता है कि वट यू आर रीडिंग इज द फिक्शन इट इज़ अ फिक्शनल वर्क यानी सेल्फ रिफ्लेक्टिविटी आ जाती है कि ये फिक्शनल वर्क खुद सेल्फ इट सेल्फ को रिफ्लेक्ट करती है कि ये फिक्शनल नेचर का वर्क है इसको मेटाफिक्शन कहा जाता है यानी आर्टिफिशलिटी ऑफ द वर्क के बारे में राइटर इंडिकेट करता है एंड देन कम्स द हिस्टोरियोग्राफिकल मेटाफिक्शन हिस्टोरियोग्राफिकल मेटाफिक्शन में यह होता है कि यू नो हिस्टोरिकल फिगर्स या हिस्टोरिकल इवेंट्स को फिक्शन के अंदर इनकोपरेट करना फिक्शनल वे में रिप्रजेंट करना या डिस्कस करना हंड्रेड ईयर्स ऑफ सॉलीट्यूड के अंदर या दूसरे जो लिटरेरी वर्कस है आपके कोर्स में उनको डिस्कस करते हुए मैं आपको तमाम इनका एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको दूँगा राइट right, आगे जब मैं राइटर्स को डिस्कस करूँगा तो तब एंड देन टेम्पोरल डिस्टोरशन आपको मिलेगा पोस्ट मॉडर्निज़म के अंदर यानी फिक्स टाइम नहीं होता ठीक है टाइम में डिस्टोरशन आ जाती है यानी मिक्सअप करना पास प्रजेंट प्रजेंट एंड फ्यूचर को मिक्सअप करना नेरेटिव के अंदर तीनों यानी तीनों टाइम पीरियड्स को यूज़ करना सो so, जब आप पोस्ट मॉडर्न टेक्स पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि राइटर कभी पास्ट में जा रहा होता है एंड देन डायरेक्टली शिफ्ट कर रहा होता है फ्यूचर में एंड देन इस तरह का नरेशन होगा फ्रेगमेंटेशन यस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ फ्रेगमेंटेशन भी आपको मिलेगा जो पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर एंड देन कम्स दी टेक्नोकल्चर एंड हाइपर रियालिटी आ जाता है टेक्नोकल्चर एंड हाइपर रियालिटी इट रिफर्स टू यानी रिप्रजेंटेशन ऑफ रियालिटी कि रियालिटी को आर्टिफिशल वे में रिप्रजेंट करना यानी मीडिया के थ्रू प्रोपोगेशन या उसकी रिप्रजेंटेशन पोट्रेल जो कि यू नो डिफरेंट होती है वट द रियालिटी इज वो तो रिप्रजेंटेशन ऑफ रियालिटी हो गया था सो टेक्नोकल्चर में टेक्नोलॉजी के थ्रू मीडिया के थ्रू जब आप रिप्रजेंट करते हो रियालिटी को वो टेक्नोकल्चर और हाइपर रियालिटी कहलाता है राइट right? सो so, इसी के रिलेटेड एक और ट्रम आ जाता है साइमोलेक्रम साइमोलेक्रम भी यही इसी के रिलेटेड है कि यू नो साइमोलेशन ऑफ रियालिटी रियालिटी को आर्टिफिशियल वे में रिप्रेजेंट करना देन कॉन्सेप्ट टेक्निक आ जाता है पेरानोया का सो पेरानोया बेसिकली डिस्ट्रस्ट को कहा जाता है डिस्ट्रस्ट इन द सिस्टम डिस्ट्रस्ट इन द लिटरेचर सो यू नो पोस्ट मॉडर्न जो थे उनके वर्क्स में डिस्ट्रस्ट के एलिमेंट आ जाएंगे डिस्ट्रस्ट राइट स्केप्टिसिज्म डिस्ट्रस्ट एंड ऑल ऑफ दिस दिन मैक्सिमलिज्म नाम से ही पता चलता है मैक्सिमम सो मैक्सिमम एलिमेंट्स को बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डिस्कस करना मैक्सिमलिज्म कहलाता है इन टेक्निक्स के ऊपर मैं अलग सा वीडियो करूँगा बना लूँगा डिटेल के साथ एग्जांपल्स के साथ राइट right, अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है आई हैव टू डिस्कस अलॉट इन पोस्ट मॉडर्निज़म मिनिमलिज्म इसका टोटली अपोजिट हो गया जिसमें मिनिमम चीज़ों को आप डिस्कस करो लिटरेचर के अंदर मिनिमम फ्यू वर्ड्स को राइट एंड देन फिक्शन फैक्ट प्लस फिक्शन को फिक्शन कहा जाता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है आपके पोस्ट मॉडर्न में वो मैजिकल रियलिज्म का है सो मैजिकल रियलिज्म में क्या होता है मैजिक प्लस रियालिटी मैजिक और रियालिटी को ब्लेंड टुगेदर करना मैजिकल रियलिज्म कहलाता है और आप नावल पढ़ेंगे 100 हंड्रेड ईयर्स ऑफ सॉलीट्यूड बाई गैब्रल गाशिया माकिज का जो कि एग्जाम्पल रियली वर्क है मेजिकल रियलिज़म का उसमें मेजिकल रियलिज़म आपको देखने को मिलेंगे इन तमाम के ऊपर मैं अलग सा वीडियो बनाने वाला हूँ बिकॉज पोस्ट मॉडर्न फिक्शन आपका सब्जेक्ट है आप पढ़ लेंगे सेवन सेमेस्टर में सो ब्रीफ यू नो कंपैरिजन करते हैं मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का मॉडर्निज्म में हमने देखा होता है रेशनल लॉजिकल हैरकिकल या ऑर्गेनाइज 
determinant nature of knowledge tha jab ki post modernism they began to live with the chaos and they denied the logic anarchy tha and then indeterminate the state of knowledge in subjectivity jab truth ki baat ki jaye to post modernism mein there is no single truth there is no objective truth but the truth is rather a subjective experience and there are multiple truths post modernism mein multiple truths aap honge right so major literary figures को हम देखेंगे तो इनमें आ जाता है जी कर्ट वनिगट ये उनकी बायोग्राफी और उनकी डिटेल और कोटेशंस है जो कि हमें नहीं चाहिए सैम्यूल बेकेट आल दो इनके वर्क्स को हम मॉडर्निज़म के अंदर मॉडर्न ड्रामा के अंदर डिस्कस करते हैं इनके जो ड्रामा से वेटिंग फॉर दिक गॉड वो मैंने डिस्कस किया हुआ है एंड देन कर्ट वनी वनिकट का जो वर्क है स्लोटर हाउस फाइव एंड ब्रेकफास्ट ऑफ द चैम्पियंस और एक और लिटरेरी फिगर्स जो हमारे पास आ जाता है वो है जॉर्ज लॉइस बॉर्जिस और इनका शॉर्ट स्टोरी हम पढ़ेंगे कोर्स में आपके इंक्लूड है लेबरेंथ राइट जिसमें यू नो वो एक इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं राइट सो एंड फर्दर ऑन मूविंग ऑन टू द अनदर इम्पोर्टेंट राइटर जो के कोर्स में भी इंक्लूड है वो है जी थॉमस पिंचन और इनका जो नोवेल है ग्रेविटीज रेम्बो ये इम्पोर्टेंट वर्क है बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्क वर्क है और इस नोवेल के अंदर ये पोस्ट मॉडर्न के फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे एंड जो जॉर्ज देर इज़ अ मिस्टेक यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई थी जॉर्ज लुइस बोर्जिस का जो शॉर्ट स्टोरी है वो है जी द अलिफ आप पढ़ेंगे जिसमें लेबरेंत का वो कॉन्सेप्ट देता है इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट देता है एंड फर्दर ऑन मूविंग टू यस मेजिकल रियलिज्म की मैं बात कर रहा था यहाँ पे डिस्कस नहीं किया हुआ उसका गैब्रियल गाशिया मार्किस का इम्पोर्टेंट राइटर है और उनका वन हंड्रेड ईयर्स ऑफ सॉलीट्यूड मास्टर है जिसमें मेजिकल रियलिज्म और दूसरे ये इंटरटेक्चुअलिटी और ये तमाम टेक्निक्स इम्प्लाई होते हैं वो मैं अलग से डिस्कस करूँगा अलग से वीडियो के अंदर सो दिस इज़ ऑल फॉर टूडेज वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग